las Comisiones Conjuntas de Competitividad y Desarrollo Económico y Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso aprobaron cambios a la Ley de Filmaciones del Estado para que se institucionalice el Fondo Filma en Jalisco para apoyar a las producciones de cine y audiovisuales que se lleven a cabo en la entidad. Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Competitividad y Desarrollo Económico y diputada de MC, informó que con estas modificaciones se busca consolidar a Jalisco como el sitio donde se lleven a cabo la mayor cantidad de filmación de películas y series. En Jalisco esta bolsa ya cuenta con 100 millones de pesos y lo que estamos buscando con esta reforma es que quede institucionalizado para que año con año este fondo pueda tener recursos para seguir impulsando a estos proyectos que hay, que van desde las pequeñas empresas, medianas empresas que se dedican a la producción cinematográfica, a pequeños proyectos, a grandes proyectos, eh, a mujeres se va a dar preferencia y que entre todas y todos puedan seguir apoyando y detonando este talento que existe en Jalisco. Cárdenas Rodríguez dijo que Jalisco es hoy ya el lugar más buscado en toda Latinoamérica por la posición geográfica que tiene, lo que permite realizar productos cinematográficos 50% más baratos que en California. De enero a la fecha, solo para darles un, un número, en Jalisco se han llevado a cabo alrededor de 24 producciones, de las cuales 6 corresponden a largometrajes. Y la realidad es que somos muy competitivos en cuanto a costos, es decir, producir en Jalisco cuesta por lo menos 20% abajo que la Ciudad de México y 50% abajo que producir en Los Ángeles. El dictamen fue avalado por los diputados en las dos comisiones referidas y ahora solo resta el voto de la mayoría de los 38 legisladores en el Pleno del Congreso. El tema se revisó este jueves en comisiones en el contexto de que Jalisco será sede por primera vez de la entrega de los premios Ariel a lo mejor del cine mexicano. La fiesta del cine nacional se efectuará en el Teatro de Goyado este fin de semana. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.